ஹாய் நான் ஏற்கனவே நம்ம கோதுமை அல்வா செஞ்சு பார்த்துருக்கோம் நிறையா பேர் வந்து அது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாவில் செய்ய முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்கிறீங்க அது வந்து டிஃப்ரெண்ட்டு ப்ரொசீஜர் அதை நம்ம இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம இப்போ ஒரு கப்பு மாவு எடுத்துருக்கோம் இந்த ஒரு கப்பு மாவில் பால் எடுக்கணும் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் ஏன்னா மாவு உப்புஞ்சாச்சு <laughs> மாவை நல்லா சப்பாத்திக்கு மாதிரி கொஞ்சம் ஆண்டி இன்னைக்கு கொஞ்சம் இதாக பிணைஞ்சிட்டேன் பரவாயில்ல நம்ம பால் தானே எடுக்க போகிறோம் அதனால் அவசரப்பட்டேன் கொஞ்சம் தண்ணி நிறையா ஊற்றிட்டேன் போல் இருக்கோ இந்த இதுக்கு வந்து மூணு கப்பு இல்ல நம்ம எடுத்து ஆமாம் எடுத்த மாவுக்கு அளவுக்கு வந்து நீங்கள் அதை அப்படியே ஊற்றுங்க இது வந்து நனையாது இது வந்து கரையாது இதுல இப்போதைக்கு கரையாது ஊரும் இந்த இதுல கரைஞ்சி பால் வரும்ல அதுதான் பால் ஒரு கப்பு ஊத்திருக்கு ஒரு கப் ஊத்திருக்கேன் ரெண்டாவது கப்பு மூணாவது கப்பு இன்னும் ஒரு முக்கா கப்பு ஊத்து விஷயத்தில் போகும் போட்டுக்கோங்கிப் பண்ணிருக்கோம் அப்படியே கடைசியில இதாயிரும் இது பால் எடுக்க எடுக்க அது அது பெனைய பெனைய பால் இதுல இருந்து வந்துரும் இதுல ஊத்துவா ம் நல்லா பெனைஞ்சு ஊத்தி ரெண்டா முதல்ல கொஞ்சம் ஊத்தி இல்ல நல்லா பெனைஞ்சு விட்டுருங்கமா ம் ம் நல்ல பால் இதா ஏறிச்சு பார்த்தாலே தெரியுது நல்ல பெனையோறீங்க <laughs> 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 ஏன்னா நமக்கு அதை கொஞ்சம் கூட அந்த பாலை மிஸ் பண்ணக்கூடாது அதான் ஏன்னா இதில் வந்து நான் இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் செடிமெண்ட் ஆக்கு ஆக்கணும் இன்னும் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் வச்சுருந்தோம்னா மேலே வந்து அந்த நம்ம ஊற்றின எக்ஸ்ட்ரா தை இப்போ நம்ம தண்ணி ஊற்றுனாலும் தப்பு கிடையாது ஊற்றினோம்னா எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி எல்லாம் மேலே வந்து மேலே மிதந்துரும் அதை செ இதை நல்லா வடிச்சு விட்டுடலாம் வடிச்சு விட்டுட்டு அடியில் இருக்கிற அந்த பால் அதை மட்டும் எடுத்து இது பண்ணோம்னா நாங்க 
எப்படி சக்கை வந்துருச்சா இந்த சக்கையை எடுத்துட்டு இவ்வளவு பாதையும் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கோம் இந்த பாலில் நம்ம ஊத்துன தண்ணி தேவையில்லாத தண்ணி எல்லாம் மேல மிதக்கும் அதுக்கு அடியில வந்து செடிமெண்ட் ஆகும் அது வந்து குழு குழுன்னு இருக்கும் அது வந்து மாவாவும் இருக்காது பால் மாதிரி இருக்காது நல்லா வந்து நம்ம கண்டென்ஸ்ட் மில்க் மாதிரி இருக்கும் அத வந்து இந்த மேல தண்ணி எல்லாம் வடிச்சுட்டு அத மட்டும் போட்டு கிண்டுனோம்னா சீக்கிரம் துணி வச்சு மூடிடு அவ்வளவுதான் ஒருத்த ஒரு பிளேட் வச்சு இது மேல வச்சிரு வச்சுட்டு இன்னும் ஒரு த்ரீ அவர்ஸ் கொஞ்சம் வந்து அது செடிமெண்ட் ஆகணும் அதுக்கு வந்து பிற கொஞ்சம் குடிக்கணும் அந்த அல்வாக்கு வந்து அது அது ஒரு சுவைய கொடுக்கும் அதுக்காக இது வந்து நான் மூணு மணி நேரம் ஆகட்டும் சரி த்ரீ அவர்ஸ் ஆயிடுச்சு நல்ல செடிமெண்ட் ஆயிடுச்சு மேல தண்ணி எப்படி மிதக்குது தண்ணியா இருக்கு ஆமா கலக்கிற கூடாது தண்ணி இருத்துருமா இருத்துட்டு அடியில பால மட்டும் வச்சிருக்கணும் இன்னும் கூட தண்ணி வடிக்கணும் ஏன்னா கொஞ்சம் வச்சிரு சீத்தல் நம்ம அந்த சக்கரைக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊத்தணும்ல அது இந்த தண்ணியே ஊத்திக்கணும் நாட்டு சக்கரை இது இதுவும் இது வந்து கலர் கொடுக்கும் முதல் அல்வாக்கு டேஸ்டும் நல்லா இருக்கும் ஒரு கப் மாவு எடுத்தோம் இல்லையா அந்த கோதுமை மாவு அதுக்கு ரெண்டு கப் ஒரு கப்புக்கு ஒரு கப் சுகர் வந்து ஹாஃப் கப் மெஷர்மெண்ட் அதனால இதுல ரெண்டு கப் எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் சுகர் ஆமா இது வந்து ஹாஃப் கப் மெஷர்மெண்ட் தெரியுது டம்ளர் எடுத்துருந்தாலும் சரி எந்த அளவுல எடுத்துருந்தாலும் ஒண்ணு கொண்டு தான் கரெக்ட் சோ இத இப்ப ஆன் பண்ணிடுறேன் இந்த தண்ணி இருக்குல்ல கோதுமை வடிச்ச தண்ணி இந்த கோதுமை பால் வடிச்ச தண்ணி அதை போடு 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 ஃபுல்லா ஊத்திடுவா ஃபுல்லாம் வேண்டாம் கொஞ்சம் அது கரையிற வரைக்கும் போதுமா போதுமா சரி அப்போ சும்மா இது வந்து ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இருக்கிற அளவுக்கு தான் தண்ணி ஆமா சரியா இது ஒன் ஸ்ட்ரிங் கம்பி போதான் சீத்தர் சரிம்மா வந்த அப்புறம் தான் பாலை ஊற்றணும் சரி ஓகே இந்த பார்த்ததுமே நல்லா விழுதுல எல்லாருமே ஸ்லோவா விழுது பாத்தீங்களா இன்னொருக்க காட்டுங்கம்மா விழுதா இதுதான் இதை நேரம் சிம்ல வச்சுட்டு ஊத்துவோம் கம்ப்ளீட்டா சிம்ல வச்சுக்கோங்க இந்தாங்க கிளவுஸ் வேடுங்க வேண்டியதில்ல கிளவுஸ் எல்லாம் வேண்டியதில்ல இதை நல்லா கொஞ்சம் கரைச்சி விட்டுக்கிறோம் வசித்து நீ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேமராவை இறக்கி வச்சுட்டு அது வடிச்சு ஊத்திரு சரிம்மா கை விடாம கிண்டிக்கிட்டே இருக்கு ஏன்னா இது வந்து பல்பா இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் நமக்கு வந்து சேர்ந்துரும் நம்ம கஞ்சிலாம் காய்ச்சிரோம்ல அது எப்படி சீக்கிரம் இதாகுது அது மாதிரி இதுவும் இதாகும் அதனால கை விடாம முதல்ல நான் இப்போ கேமராவை ஆஃப் பண்ணிட்டு இப்போ உள்ளே இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் போட்டுடுறேன் அம்மாவுக்கு ஏன்னா அம்மாவால் இனிமேல் கை எடுக்க முடியாது சரியா அந்த குழுக்குன்னு வந்துருச்சு சீத்த கொஞ்சம் நெய் போடு சீத்தர் அது உள்ளுக்குள்ள இந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்து நெய் ஊத்த ஆரம்பிக்கணும் இல்லையாமா ஊத்தவா இல்ல போதும் ஒவ்வொரு ஸ்பூனா ஊத்தணும் என்ன ஊத்தவா 
இதுக்கு வந்து நெய் அளவுலாம் வந்து இவ்வளவுன்னுலாம் கிடையாது இப்போ மைசூர் பாக்கெலாம் சொல்கிறோம்ல ஒன் இஸ்ட்டு ஒன் இஸ்ட்டு டூன்னு சொல்கிறோம்ல இது அப்படி கிடையாது இதுக்கு வந்து ஒரு பக்குவம் இருக்குது அதாவது சட்டியில் ஒட்டாமல் வந்து நெய் விட ஆரம்பிச்சிடும் அது வரைக்கும் நீங்க நெய் ஊத்தணும் அது வரைக்கும் நெய் ஊத்தணும் அது ஏன் அந்த ஸ்டேஜ் வரைக்கும் வச்சிருக்கணும்னா அவ்வளவு நேரம் ஆகும் வேகிறதுக்கு அவ்வளவு நேரம் வேகிறதுக்கு நமக்கு அவ்வளவு நேரம் ஆகும் அம்மாவால ஃபுல்லா கிண்ட முடியாது இத வந்து அம்மா இருந்து வாங்கி நான் கிண்ட போறேன் இன் பிட்வீன் நாங்க காட்டுறோம் முடிஞ்சா ஓகே அம்மா இந்த பக்கம் கை விடாம கிண்டிக்கிட்டு இருக்காங்க இந்த சைட்ல வந்து நான் கொஞ்சமா நெய் போட்டு வச்சிருக்கேன் இந்த இதுல முந்திரி கொஞ்சமா முந்திரி பருத்தி தேவைன்னா போடுங்க ஆமா இது வந்து ஆப்ஷனல் வேணும்னா போட்டுக்கோங்க இது வந்து ஏற்கனவே அந்த நாங்க கோதுமை ஊற போட்டு பண்ண இதுல வந்து அம்மா நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அபார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்களா இருந்தா ரெண்டு பேரா சேர்ந்து அல்வா சாப்பிடணும்னு ஆசையா இருந்துச்சுன்னா இதை விட ரொம்ப ஈஸியான ஒரு வே மெத்தட் இருக்கு கடையில சொல்லுங்க அதனாலங்கிறது <laughs> 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 நான் இதுக்கு ஆஃப் பண்ணிட்டேன் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஆயிடுச்சு ஸோ அதனால் ஆமாம் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு நாலஞ்சு ஸ்பூன் ஊற்றிருப்பீங்களாமா ஏ அது இப்போ ரெண்டு ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன் இல்லை இல்லை நம்ம முதல்ல கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆமாம் ஆமாம் நாலு நாலு ஸ்பூன் ஊற்றிருக்கேன் எங்கள் அம்மா டயர்டாகி போய் மேலே ஏறி உட்காந்துட்டாங்க போட்டுக்கிறாங்க <laughs> 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 தேவையில்ல இந்த நெய்யிலேயே ஆனா இது இன்னும் பத்து நிமிஷம் அப்படியே உருட்டிக்கிட்டே கிடக்கணும் அப்படின்னா தான் இந்த இந்த மாவு வந்து பச எனக்கா கரையக்கூடாது இப்ப இப்ப சாப்பிட்டோம்னா மாவு மாதிரி இருக்கு அது கடைசியில் அப்படி வந்துடும் ஃபுல்லா வந்து அந்த அல்வா வந்து வெந்து இருக்கணும்னா இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் அந்த இன்னும் நெய் ஊத்த வேண்டியது இல்லை சரி 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 நெய் ஊற்றணும்னு இல்லை இனிமேல் வந்து அப்படியே பக்கத்துலேயே இருந்து கிண்டணுங்கிற அப்படின்னு கிடையாது இப்போ ஒரு காஃபியை போட்டு நம்ம குடிக்கலாம் அந்நேரம் அப்பப்போ இப்படி 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 இது பண்ணிக்கலாம் இது நான் ஸ்டிக் பேன் வேறு அதனால வந்து சிம்மில் வேறு தான் வச்சுருக்கோம் சிம்மில் தான் வைக்கணும் இனிமேல் ஆமாம் ஆமாம் ஹெவியில் வச்சிடக்கூடாது இதுக்கு வந்து இந்த நெய் விட ஆரம்பிச்சு ஏழு எட்டு நிமிஷம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு நான் ரொம்ப எஃபர்ட்டே இல்லாமல் இப்படி தான் கிண்டிக்கிட்டே இருக்கேன் ரொம்ப இப்படி இப்படி கிண்டம்னா நெய் தான் தெரிக்க தெரிக்க ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட <laughs> பத்து பனிரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே நேரமே ஆயிடுச்சு கரெக்டா ஆயிருச்சு நல்லா அது பிறகு ஒட்டாது 
ஒட்டாது நம்மளுடைய அட்டென்ஷன் வந்து ஃபுல்லா ஐயோ ஒட்டிருமா அப்படிங்கறதெல்லாம் வேண்டியதே கிடையாது அப்படி ஈஸியா அப்படியே லேசா எஃபர்டே உங்களுக்கு தெரியும்ல அல்வா டேஸ்ட் அத வந்து செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அது வந்து ஆமா இது இந்த வாயில வச்சு பார்த்தோம்னா அந்த பசை மாதிரி போயிடக்கூடாது அந்த அல்வா டேஸ்ட்ங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி ஸ்குவீஸிங்கா இருக்கும் அது வரைக்கும் இருக்கணும் இப்போ இந்த டி இந்த இதில் நாங்கள் நெய்யெலாம் எதுவுமே தடவல் அதுலேயே நிறைய எண்ணெய் நெய் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால நாங்கள் இதை அப்படியே இது நான் ஃபுல்லாக டேப் பண்ணுறேன் அம்மாவுக்கு டேப் பண்ணுறதுலாம் வராது சூடாக வேற இருக்கு நாங்கள் டேப் பண்ணி நல்லா ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணியாச்சு எல்லாம் அந்த கார்னர்ஸ் வரைக்கும் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிட்டோம் இந்த இப்போ நட்டீஸ் போடுறது உங்களுடைய விருப்பம்தான் இதை இப்படி வறுத்து போட்டாலும் சரி தான் பொழியா சாப் பண்ணி ஏன் இப்படி ஆட்டுறீங்க அதை கொஞ்சம் போட்டால் கூட அது விழுந்துருமே இல்ல நான் அங்கங்க ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி அந்த இது இந்த பாதாம் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் கட் பண்ணி சாப் பண்ணி போடுவாங்கல்ல அப்படி போட்டாலும் இது நல்லா இப்ப ஆறட்டும் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் ஸ்லைஸ் பண்ண வரும் அதனால நாங்க ஆறுனதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு காட்டுறோம் அதாவது இதை கட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் சில சமயம் கட் பண்ணால் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் அல்வா என்ன நம்ம கடையில் எல்லாம் அப்படி தானே எடுத்து கொடுக்குறாங்க அதனால் இது கட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு இதில் இருந்துச்சுன்னா கட் பண்ணி வைங்க அவங்க பிள்ளைங்க ரொம்ப கோணையாக கட் பண்ணுறீங்க நீங்கள் அப்படியே விட்டுருங்க நானே கட் பண்ணிக்கிறேன் ஆரம்பிச்சுருவா இல்லை இல்லை நான் கட் பண்ணிட்டே இது கட் பண்ணிட்டே எடுக்கிறேன் இல்லை இப்போ வந்து இந்த இப்போ இது ஆ இது நான் இதில் தட்டியே பத்து நிமிஷம் ஆச்சு பத்து நிமிஷத்துக்கு கூட தேவையில் தட்டியே ம் அது வந்து நல்லா ஃபார்ம் ஆயிருக்கு சரி போதும் அப்படி விட்டுருங்க 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 ம் சொல்லுங்க நல்ல அதாவது இது நம்ம மேக்கிங் டைம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இருபது நிமிஷத்துல வந்து அந்த இது ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு இருபது நிமிஷம் கூட கிடையாது பதினஞ்சு நிமிஷத்துலயே நல்லா வந்து சேர்ந்து நெய் பால் மாதிரி ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துல நெய் விட ஆரம்பிச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் வந்து சிறுதியில போட்டு அப்படியே அதுக்கு பிறகும் ரொம்ப இந்த நார்மலா எரியிற பர்னர்ல போடுங்க நீங்க ஹெவி பர்னர்ல போடாதீங்க போட்டீங்கன்னா உங்களால அது சில சமயம் கட்டி தரண்டுரும் தரண்டுச்சுன்னா அப்புறம் அதை உடச்சி விடவே முடியாது அதனால கொஞ்சம் நார்மல் இதுல போட்டு இதான பிறகு இது பண்ணுங்க ஆனா ரொம்ப ரிலையபிள் கட்டாயம் நல்லா வரும் நாங்க நாட்டு சக்கரை போட்டதுனால நாங்க வேற ஃபுட் கலரோ போடல எதுவுமே நாங்க நீங்க சுகர் தான் போடுற நாட்டு சக்கரை அட்டை இல்லைன்னா வெல்லம் கருப்பட்டி அதெல்லாம் போட்டுறாதீங்க அது போடுற அல்வா வேற அது வேற ப்ரொசீஜரே வேற இதுக்கு வந்து கோதுமை அல்வாவுக்கு வந்து நம்ம வந்து சீனி இந்த நாட்டு சக்கரை அதுதான் நம்ம போடணும் சீனி போட்டா நம்ம கலர் ஃபுட் கலர் போடணும் போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் இப்ப இந்த வீடியோ பாத்தீங்க இதுல வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு டிப்ஸ் நம்ம இருந்து ஈஸி மெத்தடில் நம்ம இது பண்ணியிருக்கோம் ஈஸி மெத்தடாக இருந்தால் கூட நம்ம வந்து செய்கிறதுங்கிறது வந்து அல்வாவை கிண்ட ஆரம்பித்தா பிறகு அதனோட பதத்துக்கு தான் கெட்ட போ கிண்ட முடியும் நம்ம அதை சீக்கிரமாக கிண்டிடலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது அதனால நம்ம வந்து அல்வாவை கிண்டுறதுனா அடி கனமான பாத்திரம் தான் உபயோகிக்கணும் அந்த காலத்துலலாம் இரும்பு சட்டி இது பண்ணுவாங்க இப்போ உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சட்டி உங்களுக்கு கிடைக்கல ஏன்னா ஈஸியாக ஃப்ரீயாக வந்து அதை சுற்றி வரணும் அப்படிங்கும்போது நல்ல பெரிய பாத்திரமாக வேணும் ஒரு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நான்ஸ்டிக் பேன் ஒரு பெரிய பேன் இல்லை அப்படின்னா குக்கர் நீங்கள் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணுற ப்ரெஷர் குக்கர் அடி பாத்திரத்தில் வந்து நீங்கள் அது பண்ணிக்கிடலாம் அப்படி பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அது அடி கனமான அடி கனமான பாத்திரம் அது இந்த மாதிரி ரெண்டாவது வந்து இது சுகர் சுகர் வந்து நாங்கள் போட்டுக்கிறது நாட்டு சக்கரை நார்மலாக வந்து சீனி போடுவாங்க சீனி போடுறது இப்போ நம்ம நாட்டு சக்கரை போட்டதுனால கலர் ஒன்றும் இதாக இல்லை வேறு வாசம் வராது வெள்ளத்துக்குன்னு ஒரு வாசம் இருக்குது கருப்பட்டிக்குன்னு ஒரு வாசம் இருக்குது அந்த வாசம் வராது ஏன்னா அந்த வாசம் வந்துச்சுன்னா அல்வா வேறு மாதிரி போயிடும் அதனால் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டில் எதுனாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கிடலாம் எடுத்துக்கிட்டா ஃபுட் கலர் வந்து இதுக்கு வந்து கொடுக்க வேண்டியதில்லை நம்ம எந்த ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபுட் கலர் போட வேண்டியதில்லை இதை நம்ம செஞ்சிட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து அப்புறம் வந்து கடைசியில் வந்து நீங்கள் இந்த நல்ல திரண்டு வந்த அப்புறம் நெய் ஊற்ற ஆரம்பித்த பிறகு கொஞ்சம் சிம் பண்ணிக்கோங்க 
உங்க ஃப்ளேம வந்து பொதுவாவே அல்வாக்குன்றதுக்கு வந்து நீங்க அந்த இது ஃபார்ம் வரும்போது இந்த பால்ல இருந்து அந்த கட்டியா வர்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ரொம்ப ரொம்ப துபுதுபுன்னு எரியிற ஃப்ளேம்ல போடாம அந்த பர்னர்ல போடாம நார்மலா மீடியம்ல உங்க டம் இருக்கும் அதுல போடுங்க போட்டீங்கன்னா தான் அதுல தான் நம்ம ரொம்ப கவனமா இது பண்ணணும் சீக்கிரம் வந்து இதாயிரும் நம்ம பிள்ளைங்களுக்கு எல்லாம் கஞ்சி காய்ச்சும் போது நம்ம கிட்டி போகும்ல அந்த மாதிரி கட்டி திரண்டுச்சுன்னா அதை உடச்சி விடுற ரொம்ப கஷ்டம் அதனால கட்டி திரளாம பாத்துக்கோங்க பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து ஈஸி தான் அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நேரம் பண்ணணும் அதே மாதிரி நாங்க வந்து சுகர் வந்து ஒரு கப்பு மாவு எடுத்தோம் ஒரு கப் சுகர் தான் போட்டோம் நீங்க ஒண்ணு கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போடணும்னா போட்டு இருக்கு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஒரு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இதுக்கு லைக் பண்ணுங்க ஒரு ஷேர் போடுங்க